Привет всем! Канал Интересна Америка, и мы продолжаем исследовать один из удивительных уголков Северной Америки и, в общем-то, планеты Земля в целом. Национальный парк Долина Смерти. Снова ее южная часть. Если в прошлый раз мы э, въехали с восточной стороны телескоп Пик, вот этой вот самой высокой точки э, Долины Смерти, то сейчас мы находимся с ее обратной стороны, с западной части. У нас на очереди очередная серия чекпоинтов, интересных локаций, которые надо посетить и обязательно посмотреть. Локации по-своему интересные, даже в чем-то уникальные. И одна из первых – это Char Wild Rose Charcoal Kilns, угольные печи Wild Rose. Чем они интересны, я расскажу в процессе нашего движения к ним. На сайте национального парка было написано, что когда здесь идут дожди, тут дорогу затапливает, размывает, двигаться по ней очень плохо. Но, благо, в предыдущие дни дождей не было, сухо, и, в общем-то, я думаю, мы туда доберемся довольно-таки быстро. Ну что ж, смотрим наш канал. И не забываем, если интересно, ставьте лайки. Угольные печи Wild Rose были построены в 1877 году компанией Modoc Consolidated Mining Company на хребте Панамин. Они использовались для превращения древесины сосны и можжевельника в древесный уголь в процессе медленного сжигания в условиях низкого содержания кислорода. Ну что ж, друзья, вот, вот те самые печи, вот наш первый чекпоинт. Это вот Charcoal, Wild Rose Charcoal Kilns, или угольные печи Wild Rose. А, ну что сказать, а, когда я их увидел на фото, первым делом мне вспомнилось а, вот эти русские витязи, у которых такие, помните, рыцарские шлемы такие вот были наверху, вот с такими вот штуками остроконечными, вот чем-то напоминают. Это как будто бы домики, юрты, а, сделанные из... Из чего же они сделаны? Сделаны из такого вот камня. А, тут, я так понимаю, то ли цемент. Вообще, надо сказать, эти печи были построены в 1870-х годах. Здесь а, производился древесный уголь. Если вот посмотреть вокруг, здесь есть вот такие карликовые сосны, можжевельник растет. И вот из него производили древесный уголь. Поленья загружались вот сюда. Но тут, я так понимаю, уже ничего такого нету. Вот. Куполообразное такое вот помещение. И я так понимаю, здесь было какое-то еще оборудование. Его просто убрали. Загружались поленья, все это дерево сюда. И с низким содержанием кислорода все это горело. Потом образовавшийся уголь увозили на шахту Уилдроуз 
и неподалеку здесь она находится. Занималась всем этим компания Модок. А, вот. Потом шахты были заброшены в 1900 году, перестали их использовать так активно, но индейцы Наваха в 1970 году восстановили эти печи и сделали их вот таким вот туристическим знаком, туристическим местом. Везде одинаково, куполообразные такие сооружения, видно обугленные состояние горело тут знатно дерево раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десяток десяток таких вот печей причем сложены, сложены они из таких вот булыжников каких-то вообще бесформенных слепленных в единок Честно говоря, видимо, трудно было доставить обычный нормальный кирпич, а может быть просто сама форма такая, которая, в общем, ну, не позволяла использовать обычные прямоугольные параллелепипедные кирпичи. Сейчас мы направляемся э, в небольшое поселение, оно называется Панамин Спринс. Здесь э, также есть горы с одноименным названием, горы Панамин, где мы были, где, собственно, и находится Терескоу Пик, вот эта вот самая высокая вот, э, гора э, в Долине Смерти. Дело в том, что, как я уже говорил в предыдущих видео, во всех вот этих пустынных местах э, в Калифорнии необходимо постоянно держать бак как можно максимально полным и мы вот сейчас поездили немножко здесь наш э, бензин потихонечку потихонечку уходит и перед следующей локацией необходимо дозаправиться и как раз этим местом станет панамин спринц там находится э, гастейшн причем довольно таки дорогая пожалуй наверное самая дорогая в этой вот области в национальном парке но это понятно, доставлять, доставлять сюда топливо в эти безжизненные пространства очень дорого. И поэтому, соответственно, владельцы станции а, накидывают ценник так, как хотят. Ну, что делать, будем заправляться. Заодно посмотрим это место. Это поселение довольно старое, можно сказать, историческое. Известно тем, что там а, в свое время тоже были такой городок шахтерский и шахты там были рядом также там останавливались съемочные группы поскольку здесь очень много площадок для съемок фильмов ну голливуд в общем то в трех четырех часах езды отсюда и места довольно таки колоритные снимали там звездные войны джордж лукас в общем Такое место исторически известное. Ну и мы побудем там какое-то время, минут 30-40, может быть меньше, заправимся и поедем дальше. Нас ждет Мозаик Кэнин, следующая наша локация. В общем, будет интересно. Смотрим.
Ребят, мы припарковались. Это парковка. Здесь находится начало трейла, которое ведет в этот вот каньон, который называется Мозаик Кэньон. Почему мозаик? Потому что породы, которые здесь есть, они образуют такую мозаику из цветов. Ну, это не совсем там палитра такая разноцветная, красный, белый, э -э зеленый, синий. Нет, это просто такая вот пестрая гамма цветов, оттенков. А в основном это оранжевый, рыжий, белый оттенок. И, в общем-то, все это благодаря породе доломита, которого здесь очень много. А это часть... Гор Панавинт, вот этот мозаик, Кэнин, он очень узкий, сужается практически сразу и очень популярен у туристов, которые приезжают посмотреть Долину Смерти. Ну вот, собственно, и мы сейчас посмотрим, что это за место такое, мозаик Кэнин. Let's go, вперед, будет интересно! Мозаичный каньон расположен на северо-западном склоне гор Панамин. Назван так из-за скального образования, известного как мозаичная брекча. Брекча с итальянского означает «гравий». Эту формацию можно увидеть на полу каньона к югу от парковки. Еще очень похоже при строительстве дорог, как будто бы часть дороги обвалилась, и когда строят дороги, тоже вот такой бетон кладут вниз, как подушку основания. Но это, естественно, не дорога, это все а, вот в том виде, в котором природа это все спрессовала. Да. Мозаичный каньон был сформирован в процессе периодических эрозионных наводнений, сопровождающихся длительными периодами осушения и заполнения. О, друзья, что мы видим? Еще одна твердая порода. Уже сразу на входе каньона это мрамор. Мрамор в своем естественном виде. Тот самый мрамор, с которого делают столешницы, огромные плиты, памятники. Очень плотная такая спрессованная текстура. Я не знаю, сколько лет понадобится, чтобы она сформировалась, эта порода, но вот такая, какая она есть. А мозаик каньон, кстати, всем популярен тем, что много можно увидеть твердых пород, которые выходят наружу. Да, в общем-то, продолжаем. вот этот вот мрамор он очень скользкий кстати если обратить внимание он получается наслаивается вот. не формируется как цельный кусок а как вот несколько слоев Полированные мраморные стены окружают тропу, которая следует за извилистыми изгибами каньона. Его стены состоят из доломита и других карбонатных пород. Эти породы в виде известняков отложились около 800 миллионов лет назад, когда область была покрыта теплым морем. Давление и температура превратили доломит в мрамор. Где-то километр мы прошли, и на 
наконец увидели еще один цвет, отличный от оранжевого, желтого и коричневого, это зеленый. А, но это окисел, насколько я помню, меди. Медь выходит наружу, вступает в реакцию с кислородом, окисляется, ну, собственно, вот такой цвет получается. Так это или нет, не могу сказать поскольку от камешки в моих руках покрыты вот этим зеленым цветом. А некоторые нет. Вот такие вот бурые. Возможно, просто примесь оседает, оседает металл, окисляется и вот так вот образуется цвет. Проехали почти четверть парка и только сейчас наткнулись на станцию рейнджеров, где необходимо оплачивать э, входной билет, так называемый entrance fee. Каждый национальный парк США требует уплаты такого вот фи. Дело, конечно, добровольное, но мы решили, в общем, оплатить, поскольку все деньги идут на обслуживание и улучшение структуры парка. Итак, что у нас тут? Если вы на автомобиле, на личном автомобиле 30 долларов, если вы на мотоцикле 25, если вы просто пешочком решили прогуляться в парк, пожалуйста, 15 долларов, но в общем платить надо. Есть такой вот киоск, все в электронном виде, человек не нужен, карточки, пожалуйста, дело такое, платим. В общем, получили мы вот такой вот билетик. На нем написано, что 15... дается 7 дней, неделя, но ты можешь въезжать, выезжать по вот этому вот билетику. Можно купить годовой. Ну, нам годовой пока не нужен. А, необходимо положить этот билетик на видное место, под лобовое стекло, для того, чтобы рейнджи, либо просто обслуживающий персонал, который может потенциально увидеть а, автомобиль, чтобы он знал, что фи уплачен. Можно наклеить, можно просто как-то так положить. Ну все, отправляемся, нас ждут Мэскит Дюнс. Ну что, друзья, мы приехали э, в интересное место, наша очередная локация, это Мескит Флэт Дюнс. Место, где э, можно увидеть кусочек Африки. Почему? Вот, потому что здесь есть своя маленькая пустыня Сахара. Пойдемте посмотрим. место это интересно тем, что здесь очень много песка, и песок это такой, как в пустыне Сахара, очень мелкий. И... Здесь очень много было снято э, фильмов, использовалась как э, киносъемочная площадка. Например, известная серия «Звездных войн». Лукас здесь снимал э, сцены, где необходимо было 
показать пустыню. Вот там вот вдали, вот та самая высокая вот дюна, она так и называется, звездная дюна. А, ну, мы можем, может быть, дойдем до нее, вот, я не уверен, конечно, но вот посмотрите, какой колорит. Мы заходим буквально как будто бы попадаем в пустыню Сахара. дюны мескита находятся в северной части дна долины смерти и почти со всех сторон окружены горами коттонвуд что лежат на севере и северо-западе вероятно они и стали основным источником песка поскольку состоят из кварца и полевого шпата как и крошечные песчинки дюн дюны населены кустарниками мескита и криозота они покрывали эту часть долины еще до появления дюн Мискит был доминирующим растением в то время и сейчас, однако криозот выживает намного лучше в условиях песчаных дюн. Песка гребня самой высокой звездной дюны составляет порядка 43 метров. Но это мало по сравнению с теми же дюнами Эврика, где глубина песка достигает до 200 метров. Солнце уже начало садиться, когда мы добрались до последнего на сегодня чекпоинта. Мы въехали в Неваду. Здесь нас ждал город-призрак Райлай. Один из сотен заброшенных городов в Неваде и Калифорнии. Последние жители покинули его в 1905 году. Райлайт был еще одним воспоминанием о золотой лихорадке. Друзья, мы сейчас направляемся в очередной город-призрак. Сколько их разбросано по Неваде и Калифорнии, я даже не знаю. Но это один из э, исторических мест. 1905 года бурлила, кипела жизнь. Еще при золотой лихорадке город называется Райлайт. Сейчас здесь место, которое посещают туристы. Город Призрак, и мы на пути к нашему э, отелю. Отель мы взяли в Неваде, решили заглянуть попутно, пока еще солнце не село, и можно немножко потратить время на исследование территории штата. Ну, собственно, вот мы в него и въезжаем. Табличка нас приветствует, что это историческое место. Видны э, каркасы зданий. 
полуразрушенных, ну, кое-какие еще остались. Вот. Найдем место, где остановиться и прогуляемся. Поехали до конца, поднялись вот на эту площадку и оставили машину там. Я вот сейчас вышел прогуляться. Значит, вот первое здание, которое мы видим за моей спиной, такое вот шикарное, что бы вы думали. Догадайтесь в трех раз. Мы в Неваде. А что в Неваде самое популярное? Казино. Конечно же, да, это здание казино. Вот такое оно тут прям самое большое и самое такое сохранившееся. Уж не знаю, там играли до самого последнего, наверное. Да, но в общем проблема тут в другом. Дело в том, что здания, вот эти оставшиеся, да, руины, они, в общем, огорожены такой колючей проволокой. Даже вот этот вот вагончик, который, я так понимаю, использовался в качестве, там, не знаю, жилья какого-нибудь там дворника там или уборщика, там, не знаю. И тот даже огорожен вот таким вот э -э подобием э -э забора, э -э какой-то вот проволоки, колючий причем, не просто так, колючий. Ну и надпись «Do not enter». Да, ну, что называется, как в настоящем музее. Влазеть можно, смотреть можно, руками трогать нельзя. Ну, посмотрим тогда, походим. Чё ж, не зря заехали-то. хочу сказать собственно пока не впечатлил этот городок призра край элит видали мы и получше и поинтереснее ну здесь кроме того вот казино которое я увидел в начале в самом на той площадке куда мы поднялись сразу оставили машину ничего такого напоминающего привет из 19 века больше здесь нету вот эти вот полуразрушенные билдинги которые мы видим это больше напоминает современную застройку, ну, во всяком случае, 20 века, нежели чем из 19 века и так далее. Значит, там в начале, когда мы ехали, был какой-то такой музей бесплатный, там под открытым небом какие-то фигуры. В общем, мы это сейчас вернемся, посмотрим вот это все дело и, собственно, дуем в мотель. Завтра нас ждут еще несколько интересных локаций, еще несколько интересных чекпоинтов. Мы собираемся вернуться не тем путем, к которым приехали, то есть с юга, а поедем на север, посмотрим, что есть в долине смерти с северной ее части. 